సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ చక్కగా భోగి మంట లేయడానికి మేము రెడీ అయిపోయాం ముగ్గు చూద్దాం నాలో ఉన్న క్రియేటివిటీ మొత్తం బయటికి తీస్తా నా తడాక చూపిస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్ ముందుగా అందరికి భోగి శుభాకాంక్షలు సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ చక్కగా భోగి మంట లేయడానికి మేము రెడీ అయిపోయాం ఎందుకంటే తెల్లవారుజామున ఐదున్నరకు బయటకు వచ్చాం మా కమ్యూనిటీలో మొత్తం లైట్స్ తో చక్కగా పండగ కదా మొత్తం డెకరేట్ చేసి పెట్టారు ఇంకా బయట మెల్లిమెల్లిగా అందరు జాయిన్ అవుతున్నారు మనం భోగి మంటలు వేసేద్దాం చలో ఇంకా మేము భోగి మంటలు స్టార్ట్ చేస్తాం రండి ఎస్ ఇదిగోండి భోగి మంటలకి ప్రిపరేషన్ నైట్ చేస్తారనమాట ఇక్కడ మా కమ్యూనిటీ వాళ్ళు అండ్ మా వాళ్ళందరూ కూడా జాయిన్ అయిపోయారు జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా నో ప్రాబ్లం గా అంకుల్ జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా మీరు కూడా యా ప్లీజ్ ఇంకా అందరూ మెల్లిగా లేచి వస్తూ ఉంటారు అనమాట మన అంకుల్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం వాళ్ళు వచ్చే తర్వాత వెయిట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేసేద్దామా డన్ అంటుకుంది సో భోగి మంటల కార్యక్రమం అయిపోయింది ఇళ్ళు అది సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా చక్కగా ముగ్గులు పెట్టి గొబ్బెమ్మలు పెడతారనమాట ఏమో ఎక్స్ప్రెషన్ గొబ్బెమ్మ అన్నా వెంటనే ఎవ్రీ ఇయర్ పెడతా సరే ఇయర్ కూడా పెట్టాల్సి వస్తుంది బా బా మాట్లాడతావు నువ్వు ఎవ్రీ ఇయర్ పెడతా నేనే పెడతా పక్క జోక్స్ వీళ్ళందరూ ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ పాప మా పాపకి నా హైట్ బాయ్ సో ఇంకా మా ముగ్గుల కార్యక్రమం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జాక్ట్ ఇగో తెల్లవారుజామున సిక్స్ ముగ్గులు వచ్చి కదా కాదు ముగ్గు చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను కలర్ఫుల్ ప్లేట్స్ తీసుకొని వస్తా వెయిట్ చేయండి హలో అండి ఇప్పుడు నేను మీ అందరికి ఏఆర్ఎం పర్ల్ బ్యూటీ ఫెయిర్నెస్ వైట్నింగ్ క్రీమ్ గురించి చెప్పడానికి నేను వచ్చేసాను అనమాట ఇది నైట్ క్రీమ్ చాలా మంది కూడా అయ్యో నేను డార్క్ గా ఉన్నాను కొంచెం ఫెయిర్ అయితే బాగుండు అయ్యో నా స్కిన్ మీద స్పాట్స్ ఉన్నాయి ఇవి త్వరగా పోతే బాగుండు అనీవెన్ గా ఉంది నా స్కిన్ టో నా ఐ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అబ్బా యాక్నీ ఉంది ట్యాన్ ఉంది పిగ్మెంటేషన్ ఉంది ఇలాంటివి అన్నీ ఉన్నాయి అబ్బా కొంచెం క్లియర్ అవ్వాలి ఏదన్నా సింగిల్ క్రీమ్ తో ఉంటే బాగుండు కదా అని చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు సో వాటన్నిటికీ ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఏఆర్ఎం పర్ల్ బ్యూటీ వైట్నింగ్ ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ నేను ఈ క్రీమ్ అనేది త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను మీరు కనుక నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసినట్టయితే పెద్ద పెద్ద పింపుల్స్ నాకు ఇలా పెద్ద పెద్ద ప్యాచెస్ లాగా ఉండి నా స్కిన్ అంతా డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఈవెన్ గ్యాంగ్టాక్ నుంచి వచ్చిన వీడియోస్ కానివ్వండి ఫంక్షన్ వీడియోస్ వరకు కూడా పెద్ద పెద్ద పింపుల్స్ రింకిల్స్ అనీవెన్ స్కిన్ టోన్ ఇదంతా ఉండింది ఇది వాడినప్పటి నుంచి నా స్కిన్ అనేది క్లియర్ అయింది చూసినట్టయితే నా పింపుల్స్ కూడా క్లియర్ అయ్యాయి నాకైతే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది డే అంతా మేకప్తో ఉంటాం సో నైట్ మాత్రం మేకప్ తీసిన తర్వాత ఏ క్రీమ్ వాడాలని చెప్పేసి చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉండే బట్ ఇది మాత్రం నన్ను చాలా బాగా కాపాడుతోంది అండ్ చాలా మంది కూడా అడుగుతున్నారు ఒక్క ఏదైనా మంచి క్రీమ్ చెప్పండి ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ చెప్పండి పింపుల్ క్రీమ్ చెప్పండి అని సో వాటన్నిటికీ ది బెస్ట్ సొల్యూషన్ పర్ల్ నైట్ క్రీమ్ సో ఈ క్రీమ్ ఎలా వాడాలి అంటే నార్మల్ గా మనం ఏదైనా మైల్డ్ సోప్ అనేది యూస్ చేయాలన్నమాట అంటే చిన్నపిల్లలకి యూస్ చేసేటటువంటి సోప్ తో మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి లేదంటే మనం లిక్విడ్ ఫేస్ వాష్ ఏదన్నా ఉంటే దాంతో ఉన్న ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత నైట్ పడుకునే ముందు హ్యాపీగా ఇదిగోండి ఎస్ 
ఈ క్రీమ్ని నేను ఇప్పుడు ఫేస్ వాష్ చేసుకొని కూర్చున్నాను అనమాట అప్లై చేయడానికి ఇలా కొంచెం థిక్ లేయర్తో మనం అప్లై చేసుకోవాలి స్కిన్ మీద ఎస్ ఇలా థిక్ లేయర్గా మనం పడుకునే ముందు అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట ఈ క్రీమ్ అనేది ఆడవాళ్ళు యూస్ చేయొచ్చు మగవాళ్ళు యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే టీన్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అందరూ హ్యాపీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ క్రీమ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన పోర్స్ అని పెద్ద పోర్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే పోర్స్ అనేవి కూడా కొంచెం మినిమైజ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ అలాగే కొంచెం ఎక్స్ట్రా గ్లో కూడా పెంచుతుంది అండ్ ఫేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి ది బెస్ట్ క్రీమ్ పర్ల్ క్రీమ్ హోల్ నైట్ అలా ఉంచ్ చేసిన తర్వాత మార్నింగ్ లెగ్ కానీ మళ్ళీ ఏదైనా మైల్ సోప్తో లేదంటే ఏదైనా మంచి ఫేస్ వాష్తో మనం ఫేస్ అంతా క్లియర్గా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మరి డే క్రీమ్ ఏంటా అనుకుంటున్నారా పర్ల్ వాళ్ళది డే క్రీమ్ ఇది సన్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది నార్మల్గా వేరే ఏ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ కనుక మనం యూస్ చేసినట్టయితే కొంచెం ఆయిలీగా ఉంటుంది అండ్ డే మొత్తం కూడా మనకు చిరాగ్గా ఉంటుంది బట్ ఈ క్రీమ్ అలా కాదు హ్యాపీగా ఇది మనం అప్లై చేసుకొని మనం కాంపాక్ట్ కానివ్వండి ఏదైనా పైన అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా జెంట్స్ కంటారా ఇది ఒక్కటి అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ పెద్ద పెద్ద పోర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది మినిమైజ్ కూడా చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఎక్స్ట్రా గ్లో కూడా పెంచుతుంది పర్ల్ వాళ్ళది డే క్రీమ్ ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఒక డే క్రీమ్ ఒక నైట్ క్రీమ్ చాలా బా ఇది వాడితే మన స్కిన్ అనేది గ్లోయింగ్గా ఫ్యార్గా ఎటువంటి యాక్నీ లేకుండా రింకిల్స్ లేకుండా పిగ్మెంటేషన్ లేకుండా స్కార్స్ లేకుండా సూపర్గా ఉంటుంది హ్యాపీగా ఇది యూస్ చేసేయండి సో మరి పర్ల్ క్రీమ్ అనేది పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు వస్తుందని చెప్పేసి మీరు నన్ను అడగచ్చు రోజులు కాదండి ఒక పర్సన్కి ఇది టూ టు త్రీ మంత్స్ వరకు వస్తుంది అనమాట ఇంకా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అయితే ఒక బాటిల్ హ్యాపీగా వన్ మంత్ వస్తుంది ఈఆర్ఎం పర్ల్ బ్యూటీ వైట్నింగ్ ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ అండ్ అలాగే రేడియేటింగ్ డే క్రీమ్ ఈ రెండు డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను హ్యాపీగా మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే పిల్లలందరితో ఈ రోజు నేను ముగ్గులు పెట్టించబోతున్నాను అనమాట ముగ్గుల పోటీ మీ అందరికి ఐదుగురు ఎవరైతే బెస్ట్ ముగ్గు వేస్తారో వాళ్ళకి ఒక మంచి ప్రైజ్ ఇస్తాను నేను పిఎస్ ఫైవ్ లు ఐఫోన్ లెవెన్ లు లాంటివి కాకుండా ఓ డైరీ మిల్ చాక్లెట్ ఒక సెలబ్రేషన్ బాక్స్ ఒక సెలబ్రేషన్ బాక్స్ సెలబ్రేషన్ అంటే ఇలా ఇలా డ్రాప్ అయిపోతావు నువ్వు చాక్లెట్ గురించి కానీ కాంపిటీషన్ విన్నా వాళ్ళని కష్ట ఉండాలి కదా పోన్ నాకు ఇచ్చే నాకు ఇష్టమే ఏందిరా రింగ్ వేస్తానా రండి మీకు అందరికి ఇప్పుడు నేను కలర్స్ పంచుతాను అనమాట ఈ భోజనాలు పెడుతున్నాను అనుకోద్దు దీంట్లో కలర్స్ ఇస్తాను కూర్చోండి ఆ త్రీ ఆ ఫోర్ ఆ ఫైవ్ ఇదో కప్స్ పెట్టుకోండి నైన్ నైన్ కప్స్ పెట్టుకోండి అమ్మయ్య నా కోసం వీళ్ళందరూ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి నా ఫ్లైట్ ఈజీగా సర్దుకోవడం నాకు అయిపోతుంది ఎస్ నా కప్పు లేదు ఓడిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కటి ఇవ్వాలి లేదంటే చెప్పిన పని చేయాలి చెప్పిన పని చేస్తావా నువ్వు చాలా మంచి దాని ఇప్పటి నుండే సేవింగ్స్ బాగా నేర్చుకున్నావు తెలుసా వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్ ఎయిట్ కలర్స్ అయితే మధ్యలో పెట్టండి అయితే ఒకటి ముగ్గు మధ్యలో పెట్టండి ఎస్ ఇదిగోండి మేము చక్కగా ముగ్గులు పెట్టడానికి మా కలర్ఫుల్ ప్లేట్స్ తో రెడీగా ఉన్నాం కలర్స్ తో రెడీయా ముగ్గులు బాగా వేస్తారు కదా మీరంతా చూద్దాం చూద్దాం నా తెలిసి దాని అయితే పర్ఫెక్ట్ ముగ్గులు వేయటంలో ఇవిడ సూపర్ క్లాసికల్ డాన్సర్ కాబట్టి నాకు తెలిసి ఈడుకొచ్చు నీ పరిస్థితి ఏంటి నువ్వు ఆమ్లెట్ చేస్తావు నువ్వు దోశలు వేస్తావు నీకైతే చికెన్ కూడా నేర్పించేసాను దీనికి 
నేనిప్పుడు చపాతీలో చికెన్ నేను ఇప్పుడు భోజనాల గురించి మాట్లాడలేదు ముగ్గులు ఎవరు వేస్తారు అంటున్నాను నేను నీకు వచ్చా నందిని ముగ్గు పట్టుకొని వేయటం అనేది ఇదే ఫస్ట్ నేను ఎప్పుడు ముట్టుకోలే హోలీ కార్డ్స్ తప్ప ఎప్పుడు ముగ్గులే ఎప్పుడు వేయలేదు కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ముగ్గుల పోటీలు అనేది సంక్రాంతి పండుగ రోజు కంపల్సరీ పెడుతూ ఉంటారు బట్ మనకు అంత పెద్ద పోటీ లేవు కాబట్టి జస్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలోనే నేను చిన్న పోటీ పెడతాను అనమాట ఎవరు ముగ్గు అయితే బా చుక్కల ముగ్గ ఈ ముగ్గ అన్ను బట్ నేల మీద ఈ ముగ్గుతో మంచి డిజైన్ ఎవరైతే వేస్తారో వాళ్ళకి ఒక మంచి ప్రైజ్ కూడా ఇస్తా ఓకేనా అంటే మీరు కాంపిటీషన్ అంటే జిడ్లు పట్టుకుని పెట్టుకుంటారా ఏం పాయింట్ పెట్టావన్నా సూపర్ ముగ్గులతో కొట్టుకోండి చాలు నేల మీద జుట్టు పట్టి కొట్టుకోకండి ఒకరికొకరు సరే నేను ఇగో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మీకు ప్లేస్ ఇస్తున్నాను ఎవరికి ప్లేస్ నేను ఇక్కడ అంత పెద్ద పెద్ద ముగ్గులు వేసేస్తారా మీరు ఇంత దూరంగా ఉన్నారు నా తెలిసి ఇక్కడ మీ అందరూ సరిపోద్ది అనుకుంటా వీళ్ళ కంటున్నాను కానీ ముగ్గు పెట్టడం నాకు రాదు అయ్యి బాబోయ్ నాకేదో టెన్షన్ గా ఉంది అంటే ఈ వయసు వచ్చిన రాదు శ్రీవాణి అని మీరు నన్ను తిడతారేమో మమ్మీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ముగ్గులు వేసేవాళ్ళు అత్తం వాళ్ళు ముగ్గులు వేసేవాళ్ళు నేను ఓన్లీ రంగులు నింపేదాన్ని బట్ వాళ్ళ ముందు పరువు పోకుండా నేను కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏంటి ఏం విన్నారు అంటే అందరి ముందు ఉత్తిగా బిల్డప్ కోసం బిల్డప్ కోసం కదా ముగ్గేస్తానని చెప్పాను చెప్పడం వల్ల దొంగలు స్టార్ట్ చేస్తారు నిజంగా ముగ్గు ఇదిద్దా సరిగ్గా రావు యాక్చువల్లీ చుక్కల ముగ్గులు ఎవరికి వచ్చు విదిత విదిత ఏ సూపర్ విదిత నువ్వు ఒక లైన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని ఎన్ని చోట్ల తిప్పుతున్నాను ఇక్కడ సూపర్ గా అందైనా వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం ఇట్ల దూరం నుండి సైడ్ కూడా కనిపించట్లేదు వాళ్ళు నాకు కూర్చొని వేయాలి ఇంకా నేను నాకైతే కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది మీ మీద నేను కొంచెం బెటర్ అని ఎస్ బేబీ ఏంటమ్మా ఇంత బాగా చేస్తున్నా నువ్వు తీసిగానా ఇదే ఇదే ఊరు బొమ్మ అమ్మ 
అది అయినా అంత మంచి వాళ్ళు ఆ తప్పింతకు చేశారు అంకిల్ ఇది టాటాస్ సన్ ఫ్లవర్ ఏంటో మళ్ళీ రోడ్ లేదో నాకే అర్థమవుతాయి ముగ్గు ముందు చిన్న డిస్టి చుక్క పెట్టమని చెప్పలే ముగ్గు ఏమని చెప్పా అమ్మా మేమేదో అద్భుతంగా ముగ్గులు వేసేస్తామని కొంతమంది మా అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు కలర్స్ నింపుకుంటున్నారు ఇది పికాక్ ఎవరి కాలం ఇప్పుడు ముగ్గు ఈ మాత్రం దానికి బాగా వేస్తాం అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరికి కూడా రాదనమాట చిట్టీలో చూసేసుకుంటున్నారండి సెల్ ఫోన్స్ లేకుండా నేను వాళ్ళని వేయమని చెప్పా చీటింగ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ ఏమో ఎగ్జామ్ లో చీటింగ్ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా నందిని మమ్మ అడ్జస్ట్ సెకండ్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఏంటిది అరే అది చుట్టూరాటు ముగ్గురు అది యాక్చువల్లీ మధ్యలో టాటర్స్ వేసింది అనమాట ఇప్పుడు తీసేసింది హే వా నువ్వు అద్భుతమే ఏంటి నిజంగా నువ్వు వేసావా ఎంకరేజ్ <laughs> 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 ఎవరో కుళ్ళిపోతాళ్ళు అక్కడ నా ముగ్గు దగ్గరికి వెళ్తున్నారు ఎవరో వెళ్తున్నారు అక్కడ నాడు నాదే బాగుందిలే ఏంటిది అది ఇది ఏంటో నాకు తెలియాలి నందిని అది దాన్ని పికాక్ అంటారు మా ఆహా పైన చిలకలా ఉంది కింద పికాక్ లా ఉంది ఆ రెండింటిని కలిపి ఏదో ఒకటి అయ్యి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ లేచి వెయ్యాలి భోగి రాస్తారంటే లేదండి అలాగే రాస్తారండి మన తెలుగులో ఎలా రాస్తామండి భోగి రాస్తామా భోగి అని రాస్తామా అని అడిగా ఆ వత్తుంటదండి మరి హెచ్చి రావాలి కదా అక్కడ అని అన్న మేము బికాస్ కి బిసిఐఎస్సి అని కూడా రాస్తామండి అంట బిసిఎస్ అని బికాస్ అని రాస్తారంట బికాస్ 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 ఒక్కసారి మాడియన్స్ కి బికాస్ స్పెల్లింగ్ బిసిఎస్ బికాస్ ఇదేంటి ఆ సూర్యుడ నేను సన్ఫ్లవర్ పువ్వు అనుకున్నాను కలర్ అయిన తర్వాత అర్థం అవుద్దంట ఆలో మీరు అర్థం నా ముగ్గురు తొక్కకు రోజురా కష్టపడి వేసానరా అక్కడ అందరూ ఒక్కొక్క ముగ్గు ఒక్కొక్క షేప్ లో వేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆ ముగ్గు అసలు ఏమనుకున్నారు ఏం వేసారు అనేది మనం అడిగి తెలుసుకుందాం నాది ఇది ఒక్కటైతే అయిపోయింది అసలు ఇది ముగ్గు అని నీకు ఎవరు చెప్పారు ఆవిడ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉందో ఎగ్జాక్ట్ గా తను అలాగే వేసింది దాని కాళ్ళేవి కాళ్ళుంటే కొమ్మ కాళ్ళుంటే కొమ్మ మీద ఉన్నట్టు ఉంటది కూర్చోండి కాళ్ళు లేవు భరించలేకపోతున్నాం బ్రో డబుల్ పేమెంట్ ఇస్తాను అని చెప్పండి పర్లేదు చిన్న పిల్లలు ముగ్గేస్తే ఎంత క్యూట్ గా ఉంటదో అలాగే క్యూట్ గా ఉంది నో ప్రాబ్లం నో కమ్ ఏంటి మీరు రంగు కూడా నింపేస్తున్నారు ఏంటి నేను ఇంకా ముగ్గు కూడా వేయలేదు మొత్తం ట్రైనింగ్ ఇవిడ ఆంటీ నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేశాను ఈ ముగ్గు అంది ఏ అయినా సరే మీ అందరి మీద అదే బాగుంది
జస్ట్ వన్ అవర్కి నేను నా ముగ్గు కంప్లీట్ చేసుకున్నాను వన్ అవర్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అవుతుంది ఆపమన్నా సరే వీళ్ళు ఎవరు ఆపట్లేదు అంటే ఇంకొంతసేపు అంటే ఇంకొంతసేపు అని చెప్పేసి హలో టైం వన్ అవర్ దాటి ట్వెల్వ్ మినిట్స్ కూడా అయిపోయింది ఇంకా ఎక్కడికి అక్కడ స్టాప్ చేసేయండి ఏ కాంపిటీషన్ అంటే కాంపిటీషన్ బై వన్ అవర్ అంటే వన్ అవర్ వన్ అవర్ థర్టీన్ మినిట్స్ చలో ఓకే సో దయంతో ముగ్గులు కంప్లీట్ అవ్వవు అనమాట మీ అందరికి ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ నిన్ను కొట్టినా కుక్కను కొట్టినా ఒకటే ఒరే ఏటోళ్ళు చెప్పేది పూర్తిగానవే తేడా ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు దీన్ని దాన్ని బాగా తెలుసు కమన్ తీసుకోండి ఒక్కొక్కరు గొబ్బెమ్మలు తయారు చేయండి ఇంకా నేను పెట్టి చాలా పెట్టేయండి ఎవరు కాలు పెట్టేయండి ఇవన్నీ వేసేయండి పొద్దున ఐదున్నర నుంచి మా కార్యక్రమం మొదలైతే ఇప్పుడు ఎయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ అవుతుంది అనమాట టైం భోగి మంటలు మా అంటే ఒక ఇరవై నిమిషాలు నిల్చున్నా దాని తర్వాత ముగ్గేయడానికి మీరు ఇన్సెప్ట్ చేశారు తెలుసా ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మీ అందరి ఎవరు ముగ్గు బాగేశారు నేను ఈ గ్రహం నుంచి వచ్చారు మీరు నేనే అది ఫ్లవరా అలాంటి ఫ్లవర్ నేను ఎక్కడా చూడలేదు మా గార్డెన్ లో ఉండలేదు యాక్చువల్లీ పక్కూర్లో ఉందా మీది బానే ఉంది ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుండి పాపం ట్రైనింగ్ లో ఉంది కాబట్టి అంతే ఆవిడ ఎంత నేర్పించిందో అంతే వేసింది ఆవిడ అంతకు మించి ఒక్క చుక్క ఎక్స్ట్రా కూడా పెట్టలేదు అసలు ఈవిడ చేసింది ఆవిడ పర్సనాలిటీనే వేసుకుంది బావు నైస్ రాజనందిని ఏమో అనుకున్నాను కానీ సీరియస్ గా మా పాప ఫస్ట్ టైం వేసింది ముగ్గు నిజంగా ఫస్ట్ టైం వేసింది అది ముగ్గు ఇదే ఫస్ట్ టైం వేయటం కానీ ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఆ మాత్రం చేసావే నిజంగా దానికి సూపర్ నువ్వు నైస్ అండ్ మీరందరూ కూడా చాలా బాగా వేసారు అండ్ ఇవిడ ఉన్నారండి చాలా బాగా చూసారు అద్భుతంగా సో వీళ్ళలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ మనం దాన్వికి ఇవ్వచ్చు కంగ్రాచులేషన్స్ దాన్వి నిజంగా చాలా నీట్ ఫినిషింగ్ తో చేసావు అంటే ఇది చిన్నగా క్యూట్ గా ఎంతవరకు చేయాలి అంతవరకు చేసింది పొడుగు పొడుగు చేతులతో నేను అవసరంగా పెద్దగా వేసి అటోంగి ఇటోంగి ఫినిషింగ్ నీట్ గా ఇవ్వలేకపోయా నేనే ఒప్పుకుంటున్నా బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ సో మీ గిఫ్ట్ మీకు ఫైనల్ గా ఫినిషింగ్ ఎలా ఉంది అనేది మనకు కావాలి సెకండ్ పాపం వేదాకి ఇచ్చేద్దాం ఓకేనా వేద యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సెకండ్ ప్రైజ్ లేదు ఊరికి దానికి అలా చెప్పి అలా తృప్తి పరుద్దాం అనమాట అంతే సో నీకు ఏం కావాలి చెప్పు దానివి ఎందుకు ఏంటి గిఫ్ట్ వద్దా టైమ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఏ పొద్దు పొద్దున్నే చికెన్ అడుగుతారేంటి పండగ ఈరోజు ఇప్పుడు ఏం కావాలో గిఫ్ట్ అని అడిగాను అయినా మీరు రోడ్డు పెరుమ మీరేం చెప్పేది దాని నువ్వు చెప్పమ్మా అయినా మీరు రోడ్డు పెరుమ మీరేం చెప్పేది దాని నువ్వు చెప్పమ్మా ఎల్లుండి ప్రాన్స్ ఓకే సో చూసారు కదండి మా భోగి మంటలు అండ్ అలాగే ముగ్గుల పోటీలు ఊర్లలో అయితే చాలా పెద్దగా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తారు బట్ మా కమ్యూనిటీ ఇలా అలా చిన్నగా మేము కొంతమంది అలా గ్యాదర్ అయ్యి చేసుకుంటూ ఉంటాం బట్ మా అందరికి మాత్రం చాలా సరదా మీ అందరు కూడా మా సరదాని చూసి ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను మీ అందరు కూడా వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ భోగి అని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ సో వీళ్ళందరూ కూడా బయటికి తీసుకెళ్ళమన్నారు కాబట్టి నేను ఇదే పొడిగిచ్చాననుకోండి మీకు బ్లాగ్ ఇంకా పెద్దగా అయిపోద్ది వీళ్ళ గోల మామూలుగా ఉండదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మేము ఎవరూ రెడీ అయ్యి కూడా లేము సో ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత మేము అందరం బయటికి వెళ్తాము ఆ పిక్స్ మాత్రం నేను మీతో షేర్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియో కోసం మీ అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి మీ అందరికి అడ్వాన్స్ గా హ్యాపీ సంక్రాంతి అని విష్ చేస్తూ బాయ్